Nambia. Mshoshi. Ah, vipi nilicho kwambia umekipatisha? Ah, kiukweli nimeshindwa kufanya ila nifanye kwa mke wangu. Eh? Eh, kwa sababu tunajua kwa kuna saba. Lakini si nilikwambia mapema lakini naomba ndani ni saba usifanye tendo ndoa na mkeo nina maana kubwa. Lakini yule ni mke wangu. Lakini niswa nishakwambia mimi ni mkubwa kwako. Mimi ni mwenga. Eh? Nimekwambia nina maana kubwa kukwambia. Hata swali la uvao ni kama swali ya kiutu uzima. Hii swali zenu kwa nadhani modo zenu hizi. Sasa wewe hujaelewa nini? Eti mdogo wangu. Hujaelewa nini? Unapofikiria kama nisingefanya hivyo mke wangu mimi ndio nisikia. Hivi ni kulizi kitu msingi. Anatoa barua ni nani? Najua kama wewe ndio umetoa barua. Mahali. Kwa nini? Labda hapo mimi nimekosea. Ulipokosea wewe ni kwani ulipokosea wewe nilipokwambia usifanye tendo la ndoa na mkeo mpaka mimi nitapokwambia kama hivi nimekuja ningekwambia sasa nini kinatakiwa kiendelee Tatizo domisi hizi nikalala mwanamke ambaye ni mke wangu afu nitashinda kufanya tendo lolote la ndoa Urahisi unachukulia urahisi mdogo wangu mdogo wangu unachukulia urahisi hivi ushapata tatizo wewe Chochote kilichotokea sasa hivi usiniambie mimi usiniambie na kwambia Hilo balao mlitafuta ni kubwa sana hilo Mie simo. Ah ah, niache. Utapongea na mimi uwe na kiti mambo kabisa. Kwa unaongea na mkubwa wako. Na kukwambia. Kwa makini utakwambia. Kacho tukuta sasa hivi sitoweza kukusaidia. Wewe. Nyamaza bwana. Wewe ndio ufanye hivi, wewe unafanya hivi, wewe unafanya hivi. Unamaanisha nini?
hivi kurgoni yani meongo ni hicho kikia huko yani nimechoka nimechoka kabisa yani hata sasa ile nifanyeje amesemaje sasa amesemaje yani cha kushangaza kama ameshiriki tendo la ndoa na mmewe Emi lijua dogo labda yeye dogo mimi amenitania kwa sababu mdogo wangu tuna mambo kutatataniana umeona na kisa hiki akikifanya ni kitu kigumu mimi amenambia ngajua masiala haya mdogo wangu kwa nini sasa kwa nini umefanya kitu kama hichi jamani mpango si unaharibika sasa hapa yani si kwa nini mdogo wangu akuweza kunisikiliza kabisa kwa nini wao wana haraka mbona vitu vidogo sana vinafanya vinakuwa vikubwa haya sisi mizimu tutaiongelea nini tutaambia nini mizimu sisi jamani kwa hiyo sisi jamani ah sasa tutafanyaje hapa Yaani hata mimi mwenyewe na mawazo sijui tendo kuambia nini kwa mizimu. Jamani mm. sasa poona kweli. Mbona mimi na wewe mke wangu tulikaa, he, tulivoambiwa, tukashauriwa na, na bado tukaokafanya vinavyotokea kufanya na sasa tunadumu tuna mwaka wa saba sasa hivi. Kweli jamani? Ah. Hapa ninachobidi mme wangu sasa ni kwanza nyumbani tukapumzike baadaye ndo tukaongea na hiyo mizimu. Okay. Iko ni kiswala swala msingi acha turudi nyumbani tukakutana na mizimu aya mambo ndo kila siku mtu kamaliza saba tu mwanamke ana mimba hata ndoa yake mtu anashindwa kuenjoy jamani kweli hivi lakini unajua mimi ninapokuwa natoka nyumbani kwangu lazima ni sema hivi bismillah au billah mimi nashetwa wajin bismillah tawakkaltu ala allahi la haula wala quwata illa billahi la alladhi basi mwenyezi Mungu anayeenda na kila aina ya shari na ananirejesha nyumbani vizuri kwa hiyo ndio maana nimerudi salama sana mimi niambie umeniangalia chakula gani chakula sisi chakwaandalia muda wewe ushaniandalia yani mimi nilijua utasema karibu mume wangu ehe wataka kuoga au wataka kula chakula cha mezani au wataka kula chakula gani <laughs> eh usikie majibu yangu usikie majibu yangu mimi nitakujibu vipi eh <laughs> kwanza ndio umenikumbusha mke wa kakaangu katoka hapa sasa hivi baada ah. ya mimi mke wa kakaangu eh mhm sana <laughs> na paka imefikia kipindi ameondoka amekasirika kwa sababu mimi haiwezekani wewe ni mke wangu na ndio kwanza tuna siku ya tatu ndani ya saba yetu kwa nini silale na mke wangu nitafanya kazi na mama wao wanakasirika wanakasirika nini na ndio kama alivyoondoka dada maana ameniambia tangu kabla hata hujaniona siku ile ambayo unaotoka kuja kunioa ikaje nyumbani kaniambia kabisa unaolewa katika familia lakini nikishiriki sasa ndo laandoa mpaka nitakapokuambia mimi mimi nikashindwa kukuambia na mimi nikafanya ndio anakuja kuniuliza haya kitu nimefanya nikamwambia nimefanya kaondoka kakasindika na akasema si mshirikishe chochote katika mambo haya hata mimi kaka yangu kaniambia nisimshirikishe unajua kitu ambacho kinasumbua ni nini wanadai kwamba mila na desturi eh ina maana bado nazishiriki ehe na mimi kitu ambacho nakipinga ni hicho mimi siwezi nikaacha mila ya Nabii Ibrahim alayhi salam. Wangeniambia kwamba bwana tunapata mila ya Nabii Ibrahim alayhi salam hapo mimi ningefanya. Ningewafuata wanachokizungumza. Ila eti nipate mila na tamaduni, yani mambo ya mizimu. Kwa nini nipate mambo ya mizimu? Kwa sababu hayo mambo ndo Nabii Ibrahim alayhi salam alienda kuvunja masanamu kwa ajili ya watu wanapata mila na tamaduni ambazo zipo. Uwezo kaliabudu sanamu wakati sanamu alifanye vyote. Mshikani wewe. Ila mimi kwa kweli siwezi. Wewe ni mtu wangu. Inatakiwa ndani ya saba majibu yawe yatapatikana. Kwanza ndoa utengenezwe na tendo la ndoa. Eh ndoa ni tendo la ndoa. 
bila tendo la ndoa hakuna ndoa ni kweli umeona na kitu ambacho nakihitaji kutoka kwako labda ni mwambie kiongo nataka kabla ya saba kuisha uniambie mume wangu nilekee embe nilekee machunga nilekee udongo eh udongo <laughs> yani nyumba zatu ziishe umeona eh kwa hiyo yani kitu kama hicho kidogo uniletee zawadi ya kitu unajua kweli mimi siwezi nikaacha baga ya share kwa sababu kofia ndo ndoa umeona kwa hiyo mimi misingi hiyo ninayo alafu hii inaitwa baga ya share baga ya share au kipakupaku kwa hiyo siwezi nikaacha nyumba tena hiyo ukivua maneno umemsahau mkeo umeona balaa sasa basi uje mimi niko nilikuwa nakuja kwako ndio umeona kwa sababu nilikuwa na maongezi kidogo na Ah, ah kama ulikuwa unaenda nyumbani kwangu basi haina shida mimi nigairishe kwenda safari zangu twende wote nyumbani ah ah, ah yeah. nisikilize vizuri mimi naenda kukutana mke wangu kwako wewe naomba uende kule kwa kutana na shemeji yako ile mradi kuna vitu mkazungumze unajua hapa sasa tunafanya nikutengeneza yeah. mimi naenda kumfunda mke wangu naweka kufunde na wewe wewe kuenda kufundwa na mkeo eh yeah. e, ni mdani unyo kufundwa kwanza hadi hadi ndoa isije kapotea kwa yeah. lakalaka <laughs> wewe mwendo wa kukundana eh eh yaani unaenda mimi naenda nyumbani kwako mtaongea na jitahidi uende nyumbani kwangu ukakutane na mke wangu muyazungumze vizuri akueleweshe kila kitu eh basi unawaacha huru tena au sio eh basi sawa hamna shida basi sawa mwacha mimi niende bwana hivi sasa ah sasa sijajua huku ameniandalia mimi bwana wewe ngoma eloisha bwana niache bwana mimi kalema ngoma unajua una vitu vingi vipi vipi sasa hivi maana mimi huku ujue abdala simi maziwa ah ah ndio maandalizi yangu kama kana wewe ni wewe wewe ni mtu wa maneno mengi mengi ujue wacha mimi niende bwana au sio basi sawa bwana mdogo bwana bwana sawa mna shida haya acha sasa na mimi niende kwa chakali sana kuambia nyinyi sio kama sisi tumependa ana sisi tuliambiwa hivyo mwanzo na tukatekeleza unajua kwa nini tulikwambia hivyo una maanisha nini shemeji familia yetu na mimi ndio story unatakiwa wewe kuingia tendo la ndoa na mumeo paka kake ya kwanza wewe kwanza eh 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 hmm. hiyo shemeji ndio kusamehe kwa kweli akwanza kusamehe a a mimi shemeji haiwezekani kwa sababu hata mimi pia mke wangu anaweza kutembea na maremka kaangu afu ndo nikaja kutembea na mimi hiyo ni mila 
So mimi labda natamani nitamani na kitu gani? Una kitu gani wewe? Mimi nikatamani kama nikaona eh kikubwa hiki kitu siwezi kupata mtu mwingine. Hiyo ni mila na desturi. Lazima uanze na mimi kwa kama mtu afu ndio upate mtoto. Mhm. Hilo chemeje namba 2 tutamsamehe. Sikiliza vizuri. Wewe utaweza. Hizi ni mila zetu. Na hii ni familia yetu. Wewe tutakao kukubali. Uwezi kwanza kukatena tendo la ndoa na mumeo mpaka kama mtu kwanza aanze. Ah, oh, chemeje kama mila yenu ndio ipo. Mimi siwezi kabisa kutembea na wewe. Sasa umenipa kazi ngumu sasa ya kwenda kwenye mizimu mimi kuweza kuomba. Nikiomba mizimu ikinikubalia lazima tufanye tendo la ndoa mimi na wewe kwanza chemeje yangu baadaye ndio tutembea na mume wako. Tena usifanye tena. Eh, hey, usifanye. Chemeje. Wewe chemeje nini wewe? Wewe usitulibie sisi familia yetu. Kama sisi na mambo wewe nalikitokea lolote baya kubwa naomba usinitafute mimi. Sio wewe wala mdogo wangu. Ah, hii mshindo kwa familia tu kidogo tu mkafanya, ukafanya na shemeji yako ukamaliza eh? Alafu ndio okay. Wewe. Ni heshima bwana wewe. Ah! Ah! kana kakaangu hapo akasema kwamba unashau kuya kuonana na mimi halafu una mambo mazuri sana utakuniambia ni kweli shemeji yangu pia nashukuru kwa kuweza kunisikiliza na kuitikia wito lakini kwa taka kwamba nikwambie kitu kimoja unakumbuka kakaako aliweza kuambia kwamba usiweze kushare tendo la ndoa na mkeo <laughs> shemeji ni kweli aliniambia lakini kuyaweka kilimi kwa sababu nilijua kitu ambacho anakizungumza ni kitu cha kibao. Yaani mimi mke wangu wa ndoa ni shirikina ni si shirikina tendo la ndoa. Hivi wishai kuona wapi? Niliona maneno yake hayana busara na hayana hekima. Niliona ni mpumbavu. Mimi niko kwenye saba kweli, kweli kwenye saba. Ni shiriki tendo la ndoa na mke wangu. Haya nimemwolea nini? Mimi nimeshiriki, sikuweza kumsikiliza. Shem. Ni mila zenu na desturi, sio mimi. Hata mimi nilivyoweza kuwa na kaka yako. Niliweza kushiriki tendo la ndoa na kaka yenu mkubwa marehemu. Ndio baadaye nikashiriki tendo la ndoa na mume wangu. <coughs> yaani wewe una Light ungekuwa na akili wala usingeshiriki tendo la ndoa na kaka yako. Hivi kwa hiyo kwa upumbavu wako uliofanya na usungo wako uliofanya. Eh? Kwa unataka na mke wangu afanye hivyo, si ndio? Ina maana kwamba shemu unanitusi? Ah, si mimi nakitusi. Bali umenitusi mwenyewe. Wewe ni msungo. Hivi una akili gani? Eh? Unazaje kutembea na marehemu kaka yangu? Na ukijua kabisa mume wako na kaka yangu mimi ni kitu na ndugu. Ujui kama ni familia moja? Sasa, kwa hiyo kama we upumbavu uliofanya, unataka na mke wangu mimi afanye upumbavu huo, si ndio? Mimi siwezi nikashare mapenzi na kaka yangu kipenzi. Mke wangu mimi hawezi akatembea na kaka yangu mimi. Yule ni mke wangu mimi na atabakia kuwa mke wangu mimi. Shem na kuonea sana huruma. Tena na kuonea sana huruma. Acha sikia la mkuu uvunjika guu. Na sikio siku zote la kufa uaga lisikia ni dawa. Sasa sikio langu mimi lisosikia dawa ndio nalitaka. Aheri nikavunjika mguu kuliko ni mke wangu mimi akatembea na kaka yangu na bora masikio yangu yaendelee kutukusikia dawa kulikoni mke wangu mimi akatembea na kaka yangu late ningetambua kwamba ni upumbavu na kuja kuniambia hapa wala nisingepoteza muda wangu na kuja hapa nisinge ileta miguu yangu hapa na kuja kusikiliza ujinga wako na kuonea sana huruma shemo unapoelekea ni kubaya sana. Ipo siku utakuja kukumbuka maneno yao. Naelekea wapi? Niache nielekee huko unapoelekea. Lakini huu utakuja kusikia mke wangu mimi ametembea na kaka yangu. Huo ni upumbavu. Lakini 
semu ipo siku utakuja kunikumbuka ka ulifikiria hilo semu semeji kuaga vizuri tu ukiwa unafurahi nimeondoka mke wangu nimekuacha ukiwa na mwanzo narudi sasa hivi mke wangu umenuna haya niambie kilichokununisha ni nini au umekasirika mimi kurudi mapema nyumbani kakaako ametoka hapa sasa hivi ameongea upuuzi wake kakaangu mie ndio haya kaongea upuuzi gani ameongea swala hilo hilo kwa nini tunafanya tendo la ndoa kwa amekuja hapa si ndio amekuja hapa ameongea masuala ya kufanya tendo la ndoa na wewe Ina maana bado anang'ania tu kufanya tendo la ndoa nani. Amesema je? Wamechuli kimaanisha wao kwamba mimi nisingefanya mapenzi na wewe, yani tendo la ndoa na wewe mpaka nifanye na yeye kwa sababu ndio mila zenu. Eh? Eh. Ni maana ningefanya na yeye kwamba tendo la ndoa afu baadaye nilifanya na wewe. Kweli mume wangu? Nisikize mtiangu. Najua yeye anachong'ania ni mila na tamaduni. Sawa. Kwa hiyo cha kufanya mimi siwezi nikaacha dini yangu nilipata mila na desturi yangu na tamaduni zangu. Sawa? Mimi kikubwa ambacho naangalia kwamba dini mimi ninasema wewe ni mke wangu. Sawa? Mke wangu wewe uweze ukatembea na ndugu yangu mimi. Siyo umeelewa? Hiyo ni kitu ambacho hakipo kabisa. Ni kitu ambacho hakipo. Nikwambie kitu mwenye wangu. Niambie kinachonisababisha ni wazi. Ameniambia kuna kitu kibaya kitakavutukuta vitu vibaya tutakapokutuma ama msema anaenda kwenye mzimu kuomba ili mradi wa usamee ili mradi aje kufanya tena na ndoa tena na mimi ili mradi afue ndo uendelee ndio maana ndio maana bado mambo hayajaisha msikize mtu wangu kikubwa ni msimamo kama unanipenda na kunijali sidhani kama unaweza kumwachia mwili wako kakaangu sasa jambo lolote litakalo nikuta mimi i say lazima nitapeleka kwenye familia yangu kwa nini uende nyumbani? Hizi ni siri za ndani. Sio siri za ndani, nimeshia kwanza familia tena. Sawa, ni siri za familia. Haifasi wewe kwenda kuyapeleka huko. Unafikiria familia yako itanifikiaje mimi mchango? Mimi nakupenda. Mhm. Kwa naomba uniheshimu, usinivue nguo, utanzalisha, utaizalisha pia na familia yangu. Utaizalisha pia na familia yangu mchango. Tafadhali. Nakupenda sana, nakuheshimu, nakujali. Sisi kama Mwenyezi Mungu hajapenda hiyo kitu hatukuti. Hey, hey, I mean it too. Hmm? Not friend, I'm sorry. Hmm. Hmm. Ndio baka sasa hivi mimi kuna vitu vinanichanganya sana. Na kila muda nikikaa nazidi nazidi kuumia na sisi nitafanya nini? Unajua? Kama sasa niko kwenye mto au baharini, maji ya shingo, maji yanapeleka na hakuna mtu yote anaweza kunisaidia katika hili. Unajua mdogo wangu hataki kunielewa kabisa. Hata shemeji yangu pia hataki kunielewa. Nijitahidi kuforce na kuforce lakini leo kunielewa. Unakumbuka kaka yangu mara moja tu na wewe mlikataa tu ikatoka swala kubwa sana bahati nzuri tukakaa chini tukaelewana na tukafanya mambo ya kaisha hivi nitafanya nini mimi mimi wangu cha kufanya kipo inabidi tutoke hapa mguu wangu mguu wako twende kwa mimizimu ili tuweze kuiomba na imani watakuja kutusikiliza lakini unajua mizimu sio binadamu uje binadamu ni mtu anaweza kukaa ukamuelewesha akaelewa hata kasiria tunakaelewa na kuna uroho fani ni uroho ya kibinadamu pia ikawepo lakini mizimu 
ina mambo yake kuna vitu sheria zao zimshapanga hii ni common must yani amna kubadilisha umeniwa vizuri hasa manake anza kufa pale wakanifanya mimi kitu kibaya ndio kinachukia ogopa mimi wakati kosa sijafanya mimi amefanya mdogo wangu kweli jamani kikubwa ni kumuomba Mwenyezi Mungu tu atakuja kutusaidia twende watakuja kutuelewa lakini usiwezi kukata tamaa ni kiasi hiko ya haraka haraka tu mume wangu ni sawa mke wangu unajua mke wangu ni mwanamke mzuri sana umeelewa vizuri na kukuangaliaga tabasamu lako huko tumeona vidipozi vyako unajua wewe ni muhimu sana kuliko jicho langu yani bwa jicho langu mimi litoboke lakini wewe umechukua hai umeelewa vizuri basi kama kinatokea kitu kibaya naomba kila kitu changu kiwe chini yako ila usiolewe kwa haraka maana hizo nikafuka nikamfuata mtu anaokuoa nikamdinia <laughs> ah mume wangu na unachekesha ila mume wangu bwana hakusema siji kwamba mbaya kufa kufa bwana usiseme unajua natajisikia vibaya sana basi sawa mimi nachukiomba namba niletee maji ya kunywa kwanza je nikinywa nikinywa ga maji na kuona kwa nyuma <laughs> Chonde 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 eh kinyankela mkubwa Tumekuja bwana mambo yanazidi kuadilika kijana hataki kuelewa nimemuelewesha mimi mpaka saba hii nakaribia kuisha lakini hataki kuelewa chochote mbaya zaidi ameshatembea na mke wake amaanisha ameshatenda tendo la ndoa na mkewe wakati kimila yetu sio kweli lazima kwanza aanze mkubwa baadaye endelee yeye kijana hataki kuelewa chochote hataki kuelewa sasa basi najua utapompa ugonjwa wote hata mdogo tu najua atapona anaumia sana anateseka basi atakubali mbona mimi nimekubali jamani mbona baba pia alikubali kwa nini sasa yeye akatae eh kwa nini yeye akatae mwenyewe anakuwa sio tuna matamanio kumbe sisi tupote kamila yetu na desturi na hii ni ada sasa basi Uja kuambia msione kimya labda mimi nimekataa hapa. Mimi nipo sawa kabisa na bado nawafukuza mjimu yetu. Kikubwa tu kijana ndo atai kuelewa yeye na mke wake. Pia na imani ukimfanyia mjimbu yule, mkimpa maugonjwa, mkimpa manini, atakubali swali taisha. Eh. Hey. Hey, eh toleka. Toleka 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 kaya eh. Hey. Ah. 
Ah, 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 Dada. Ah, Sarah, I'm going to go to the house. 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 Namba wazo kushiriki tendo la ndoa na mme wangu. <laughs> nitembee na mume wako? Ndiyo. Yaani na maana mimi nitembee na shemeji yangu. Dada, hapana. Mimi siwezi, lakini mdogo wangu, hizo ni mila, inabidi uzifuate. Hayo unayoongea wewe, mimi sitaweza kuyafanya. Sitaweza kutembea na mume wako. Na sitawahi kutembea na mume wako. Na wala sitarajii kutembea na mume wako. Ipa siku utakuja kumpoteza mume wako yule. Utakuja kujuta. Namba unielewe mdogo wangu. Kwa nini sio muelewa? Nitafanya jitihada yoyote ili mali mume wangu apate katika haki njema. Lakini si kutembea na mume wako mdogo wangu. Naipenda sana ndoa yako. Napenda sana mdumu katika ndoa yako. Lakini namba unisikize mimi dada yako. Ipo siku utakuja kunikumbuka. Kwa nini unataki kunielewa? <laughs> dada, mimi naona acha niondoke. Akija shemeji utamwambia kwamba mdogo wake anaoga. Lakini ipo siku utakuja hapo na galagala. Utakuja kunikumbuka mdogo wangu. Endelee zangu na usafi. Hatuna jinsi kwa ni ugonjwa huo ambao anaumwa mwenyewe. Tunachukulia ni ugonjwa kawaida sana na wana kama ni mdogo. Kitao ugonjwa ni mkubwa sana. Jitahidi shemeji kufanya hivyo kwa sababu. Pindi atakapopona huyo mumeo 
huo ugonjwa kuna mtu utakwenda kumuingia na huyo mtu atateseka nao mpaka mwisho wa uhai wake sawa mimi pole sana ndugu yangu Najaribu kujikaza lakini kiukweli kichomi kinakusumbua. Wakati mwingine nakuwa na usingizi mkali sana. Lakini nashindwa kusingizia. Usingizi unakuja, maumivu yanakuja makali. Leo siku ya tatu sijasingizia. Naumia, nisaidie rafiki yangu. Nisaidie nisaidie rafiki yangu naumia jitahidi sana ndugu yangu kusoma soma vijidua vile vitatu limadi Allah aweze kutuwezesha
Sawa, mimi nimekuja mara moja hapa. Mhm. Kukupata alifa tu ndogo ndogo. Sasa kutokana na vile dawa ambazo nilizokupa shemeji. Mhm. Kilichobaki hapa inatakiwa uende ukatembee na shemeji. Ku ina maana hakuna njia yoyote zaidi ya hiyo. Njia ni hiyo hiyo. Hakuna njia nyingine. Ila tu labda ni kuondoe hofu. Miongoni mwa zile dawa ambazo niweza kupatia. Zile ni kinga na ni tiba. Kwenu ni watu wawili. Kwa hiyo hata siku ambayo itakayo kuja kutokea umekwenda kulifanya hilo tukio wewe na shemeji yako basi jua kabisa kwamba ugonjwa anayeumwa mumeo utamrudia shemeji yako Sisi ndio nikifikiri kwamba matatizo ndio linaisha kama matatizo ndio yanaendelea shemeji matatizo bado ila tu baada ya shemeji yako kutembea na wewe atapatwa na ugonjwa wa kichomi na atapoteza kabisa nguvu za kiume. Mimi nitafanya tu hivi. Haina jinsi kwa sababu ni maisha ya wangu arudi katika afya hizi. Jinsi shemeji. Mimi najua kwamba unaipenda sana familia yako. Sasa kutokana unaipenda sana familia yako basi haina jinsi. Inatakiwa ufanye hivyo kama jinsi ambavyo nilivyokuambia. Kwani hata yeye shemeji yako atakapopatwa na hayo mara. Mimi pekee ndiye nitakaye mtii na akapona akarudi katika hali yake ya kawaida. La hivyo mimi nisipo kuweza. Basi anapotea tunampoteza katika dunia. Mtihani lazima kuongeze kasoro. Unajua mtihani huu tuna umepata tatizo linaisha kumbe ndio kwanza matatizo yanazidi kuongezeka. Kikubwa ni kuizingatia tu familia yako shemeji. Kwani kama wao wangelikuwa wana malengo mema na wewe tangia hapo awali basi ungekueleza kabla hawajakuwa ila naomba tu ufanye hivi mimi nafikiri sina mengi ya kuongea hata tu nianze kama tumejaribu kuelewa sawa nikutakie mchana mwema haya shemeji karibu kweli kumwamsha mando amekuta amekufa huko eh amekufa eh si yeye tu hata rafiki yake Obigo pia amefariki eh na anavyosemekana wameuliwa na wachawi eh eh acha mimi nimepita tu nilikuwa napita njia baadaye
Kupona mi kupona ona kupa na kupinda mchezo wa mpenda wa. Okay, sawa. Kingine mimi kwa kuja nyumbani mara moja. Mimi anga sisi tupe dawa zangu zile. Dawa zangu ni ile maana dogo amenipigia simu. Amenipigia simu huko anaumwa na anamika, babu kaka nimekubali na tutaongea na mke wangu, tutaelewana, baba bado file ukichukia ukichukia kila siku moja. Ni kama sio la siku moja, ndio chache tu kama dakika tano, dakika mbili kwa dakika. Mimi ndio na mwezi mmoja na kazi nyingine. Amenambia sisi ni ndio hapo nakomenda kuchukua dawa zangu hapa. Anikutafuta kila kitu na ndio <laughs> kuna kwa namna zwa kidogo kidogo na katume na zizi mbili kazi moja kwa nikisabu ni moja kwa wale haya unakuelewa maana ule mnazi upo vizuri ndogo mdogo sio sasa kuna mama mmoja huyo mnazi wewe akifika gapa atakaa tume zote katika dawa mbili anataka kuchuma mnazi yote haya sisi tungeenda ghetto na waume wenzetu kule tutakula nini wali wali nazi eh basta ndogo wangu na mbona samie kwanza a pili mimi naumwa naumia lakini ndogo wangu 
hizi ni mila na desturi mdogo wangu mila na desturi baba yetu baba yetu alikuwa hivi hata mimi mke wangu alitembeage kwanza na male mkaka kwa nini umekwenda kwa mganga kutengeneza tego kuumwa sio tatizo lakini mpaka sasa hivi sina uwezo kuishi na mke tena kila kitu kimeharibika kila kitu kimeharibika mdogo wangu kweli Unisaidie huyo mganga kama kuna mganga huyo ili tuonge naye mtibie mimi nione tu kila mtu afanye maisha yake wewe mpuuzi wewe wakati mtu akukutibu wewe umemuua umekuta naye njiani kijana amevaa koti jeusi na umemuua umejiloga mwenyewe na utakufa sasa hivi shida sana tunamshukuru Mungu kile dawa ronjonita nimetengenezea hapa na nakapata usingizi sasa sawa mimi nimekuja mara moja hapa Mm. Kukupata alifa tu ndogo ndogo hivi. Sasa kutokana na zile dawa ambazo nilizokupa shemeji. Mm. Kilichobaki hapa inatakiwa uende ukatembee na shemeji yako. Ko ina maana hakuna njia yoyote zaidi ya hiyo. Ah. Njia ni hiyo hiyo. Hakuna njia nyingine. Ila tu labda ni kuondoe hofu. Miongoni mwa zile dawa ambazo niweza kupatia. Zile ni kinga na ni tiba. Kwenu ni watu wawili. Kwa hiyo hata siku ambayo itakayo kuja kutokea umekwenda kulifanya hilo tukio wewe na shemeji yako. Basi jua kwa nini kwamba ugonjwa unayeumwa mumeo utamlegea shemeji yako. Mimi nilikiri kwamba tatizo kutokana unaipenda sana familia yako basi haina jinsi inatakiwa ufanye hivyo kama jinsi ambavyo tumejipa kwa mimi kwani hata yeye shemeji yako atakapopatwa na hayo mara mimi pekee ndiye nitakaye mtii na akapona na akarudi katika hali yake ya kawaida la hivyo mimi nisipo kuwepo basi ya kwani kama wao wangelikuwa wana malengo mema na wewe tangia hapo awali basi wangekueleza kabla hawajakuwa ila naomba tu ufanyie mimi na pili sina mengi ya kuongea hata tu
wangu ili kweli utujisifu na kaka wakati kaka kwa cha maana hivi mimi nitaimili maneno mangapi kwa mke wangu kwa mashoga zake atakaa mwezi mmoja tu nikishindwa kumtimizia tendo la ndoa lazima ataondoka kwa maneno mdogo wangu bora nipe tu mimi